Un articolo alquanto discutibile su Corriere dello Sport contro Daniele De Rossi. Corriere dello Sport di Ivan Zazzaroni si è distinto nei mesi scorsi in una strenua difesa delle ragioni di Murigno e in una esaltazione anche dello Special One. Un paradigma che si vede altrettanto con Massimiliano Allegri, eh, ma eh, Allegri è rimasto in panchina, Murigno è stato esonerato con tanti benefici per la Roma dal punto di vista del gioco e anche dei risultati, chiedere ai tifosi per avere conferma, eppure a qualcuno sembra non essere andata giù la cosa e quindi il pareggio di Lecce il pareggio 0-0 di Lecce in una partita in cui sicuramente la Roma non ha brillato e ha subito anche i padroni di casa è diventata l'occasione è diventato l'occasione per attaccare il giovane nuovo allenatore giallorosso l'articolo dal titolo Caro De Rossi il gioco è finito a firma di Marco Evangelisti uscito il 3 aprile dice il gioco è finito perlomeno si interrompe qui nel vento di Lecce, dove la Roma si perde, rotola, si accartoccia, si ritrova illesa più o meno miracolosamente alla fine di un'ordalia persino prevedibile, annunciata da segni premonitori come le migliori apocalissi. Qui non si tratta del capolinea del mondo, ma di sicuro d'ora in poi il campionato della Roma sarà differente, dovrà esserlo, mentre quello del Lecce, che continua a divertirsi, a divertire e a sprecare se stesso, tutto sommato va anche bene così. È che a un certo punto la fortuna finisce, la discesa anche, e bisogna riprendere a pedalare con gran pianto e stridore di denti. Alla Roma, che andava come un treno, cominceranno tra poco a sfilare davanti al finestrino Lazio e poi, dopo l'Udinese in trasferta, Bologna, Napoli, Juventus, Atalanta, senza contare i due confronti di Europa League con il Milan. D'accordo, aprile è il mese più crudele, potrebbe essere terra desolata, ma neppure maggio sorride, se non di traverso e sinistramente. Sono poche e quasi tagliate fino al midollo le sicurezze di questa Roma, strizzate e sgocciolanti, fragili, qualcuna in estinzione, scoperte di fronte a ogni vento e sensibili al cambiamento climatico. Non è per cesaronismo post pasquale che De Rossi scende a Lecce per affrontare una squadra sveglia e aggressiva dalla testa ai piedi, da piccoli a Falcone e decisamente ben rifinita dalla guida tecnica, risparmiando qua e là in vista del derby, bensì per consapevolezza dei limiti e sensibilità calcistica. Ha l'occhio lungo e le orecchie da coniglio mannaro, sente gli scricchioli fisici nei punti di equilibrio ben prima che Cristante, in tutta la sua montagnosità apparentemente inattaccabile, si volti a dirgli che o qualcuno lo aiuta a tappare le falle dello scafo o lui finirà per annegare nel suo stesso acido lattico. Sin qui la Roma si è lasciata accarezzare dall'insolita gentilezza del calendario che le ha lasciato il tempo di adattarsi alla riforma istituzionale in panchina e l'agio di conservare il meglio di sé per l'Europa League, oltre naturalmente a consentirle di tenere il passo del gruppone all'inseguimento della Champions. Non si può pretendere di più dalla sorte né indurre ulteriormente in tentazione il cielo. Adesso che il gioco è finito bisogna recuperare il gioco. In questo doppio senso sta il destino prossimo avventuro di De Rossi, che ha persino provato a maneggiare la partita come se la Roma fosse una squadra di primo livello, tenendo a bada i tassi di adrenalina del, nel primo tempo, tentando di approfittare del calo di ritmo del Lecce nel secondo. Ma la sua formazione non è abbastanza matura né abbastanza grande per cambiare passo in misura decente. E poi la sofferenza mostrata a centrocampo e in difesa non sono un buon viatico per il calvario che attende nelle prossime settimane. Leao non esiterà come piccoli, Coop Miners non sbaglierà come Dorgu. La Roma è quella che sappiamo e semmai aveva stupito la sua versione allegra e piacevole, estroversa e intraprendente nelle uscite europee e nelle prime esperienze con De Rossi. Non le primissime, diciamo dalla sconfitta persino brillante subita con l'Inter. In seguito Paredes è tornato faro intermittente, Lukaku ha cominciato a non esprimere più neppure la potenza che lo rende unico e insostituibile nell'ambito del nostro campionato. Anche Ligno, intorno al quale in giro si erano ascoltati racconti di visioni salvifiche, è rimasto l'uomo di un cross ben riuscito. Baldanzi promette di continuo cose che non riesce a mantenere, eccetera eccetera. Soltanto Svilar, a dirla tutta, prosegue nella sua trasfigurazione. Un autentico dono del cielo per la Roma. Del resto è noto che questa squadra avrà bisogno di cambiamenti profondi in estate. Ammesso che possa permetterseli, intanto però il treno ha perso slancio proprio adesso che arriva lo scambio. Nei commenti si legge qualche giudizio del tipo «Eh, questo articolista, questo giornalista è una vedova di Murigno». Incredibile, De Rossi che ha dato un gioco alla Roma, adesso deve dare il gioco? E quanta enfasi sul discorso che la squadra non è all'altezza, proprio come diceva Murigno. Peccato che venga criticato anche Lukaku che Zazzaroni eh, mesi fa avrebbe scambiato volentieri per Vlaovic alla Juventus. E quindi se De Rossi sta facendo bene è solo merito del calendario aggiunto. 
agevole. Per carità va bene tutto, tutte le opinioni, ma alla base serve sempre il rispetto. Rispetto per i professionisti, rispetto per i tifosi, rispetto per i fatti. L'augurio è che De Rossi possa dare un bello schiaffo morale a chi lo giudica in questo modo. Lui come allenatore attraverso il suo lavoro e la sua squadra. E che anche i giocatori possano dimostrare a questo e ad altri giornalisti abili nel definire le rose scarse che scarsi non sono. Perché quello che succede a De Rossi con la Roma succede in maniera diversa anche con Allegri alla Juventus. Diversa perché Allegri non è stato esonerato per ora. E chissà queste vedove che fine faranno se vedove sono e comunque quelle che sono vedove la prossima stagione. Alla fine il calcio vince da solo per se stesso perché sul campo con la sua verità zittisce tante chiacchiere.